哈喽，各位同学，大家好，欢迎到诺曼的发行频道。从零开始学美法，南式篇。今天会分享的是南式减法最基础的使用工具。那在影片开始前，如果还没订阅这频道，先订阅这频道。我们现在教学准备开始 ，Let's go。好，那我们南式减法的使用工具呢，就在我桌上这些啦。最常使用的就是电剪，然后再来的话就是剪刀、剪法围巾、剪法垫、夹子跟水枪，这些就是我们男生减法会用到的工具。那接下来我一一介绍他们的用途跟使用时机还有方式。好，那我们最常使用的啊，剪法的部分都是用电剪，因为它的操作比较简单。那电剪呢，像这一种欧美规格的跟日本居家规格，那这两个差别在哪里呢？来，我们先来看一下日本规格的，很简单，开关跟刀头。然后欧美规格的话，你可以发现它旁边都会有一个，它可以让我们推剪的。公分尺寸选择更多。那接下来我们看他们的公分套，日本规格公分套啊，总共四种尺寸，然后他们会附两个，就是三六九十二，我们最常说的四种尺寸。那它的使用方式呢？他们的话是一体的，正面、反面，这一面扣进来，它就是三；另外一面就是六。这样，然后相对的这边也是九跟十二。那欧美规格的话，总共它会有六种尺寸，除了三六九之外，比较特别的是它还会有四点五跟一点五的中间尺寸。这两个主要就是让它的细节可以修饰得更好。我们在剪一些渐层或剪一些推剪的长度，你的选择性可以更高。所以我们就可以从它的电剪里面看出来。他们的精致度跟细节调整，欧规是比较多的。那日规的话，它就比较属于家用基础电剪。然后再来介绍我常使用的小电剪。小电剪的话，它的规格跟欧美的大支电剪来比又不一样，主要是它的刀头的厚薄度。大家可以看到哦，像这种大支电剪的厚度跟小电剪的厚度就不一样，所以它在剪一些细节啊、轮廓啊，效果会更好。像日规，它这边都会有一个弧形。然后像欧美的话，他们都是平的，所以它在切头发或者是修胡子的形状效果都会比较好。所以以上三种电剪差别在于，如果你拿欧美规格的，想要让它的精致度更好的情况下，你就可以再多一支小电剪。那如果你是居家帮自己剪个头发，让头发从长变短，那其实一般的家用电剪就很适合了。好，电剪介绍完了，我们现在来分享的是剪刀。剪刀的话。很多人会说，美术剪刀、剪纸剪刀能不能使用？没有不行，但是如果你想要让头发变得比较好剪裁以及比较锐利，我建议大家使用的是这一种剪法用的刀。剪法刀的话，它尾段都会有一个扣环。然后我们就可以直接拿上去，尾段去扣住，去做裁剪的动作。那如果大家对于拿剪刀有问题的话，我们在第一堂课都有教过，可以回去看。然后我先分享男生最常使用的两把剪刀。平剪的话，你可以看到哦，它整个打开都是平的、尖锐的。那这一支的话是打薄剪，它是有孔洞的。很多人不知道打薄剪长怎么样之后，它就是像这样锯齿状。那它可以让头发打出比较多的空间。跟平剪的效果就会不太一样了，所以这支平剪，这是打薄剪，平剪用来去长度，打薄剪用来去发量。接下来介绍一把比较进阶的剪刀，也是剪男生会用到的，就是弯刀。你会看到它前端弧度啊，有一点往上微翘。它打开的时候，你可以看到它的剪刀不再是平的，它是有一点圆弧形。所以它有一点像滑剪跟弯刀的二合一剪刀，这也是我很常使用的一把刀。它可以让头发的线条的走向变得比较多，去制造出你头发的流向。好，以上就是我们男生常使用到的三把剪刀。如果你是新手刚入门的话，我会推荐你使用两把就可以，也就是平剪跟打薄剪。有这两把，你其实就可以剪出很多发型。弯刀的话，比如说我们在做油头的线条调整、韩式的蓬度或日系的发尾这些。都是可以加强让造型感更强烈的。好，工具介绍完了，接下来我们介绍我们的配件。配件的话，一定要有的就是剪法围巾。如果你没有用剪法围巾的话，居家常看到就是用热色袋或报纸。剪法围巾的话，像我们这一种的透气度一定会比较高，会比较舒适。那我先围给大家看。一般剪法围巾使用，这样从前面围上去，然后你可以找这一种扣环式的剪法围巾呢、啊，它又有分。粘连的魔鬼粘跟扣环，我推荐大家用扣环的，因为扣环的话
它扣住，你可以去调整你脖子的粗细跟大小。比如说你要剪小孩，你要剪大人，或者是你的对象他的脖子比较粗，你都可以去调整。但粘连式的话，它除了它有限限定之外，还有一个就是你粘连久了。它的魔鬼粘很容易松脱，所以会夹不紧。所以我建议大家在选择是这种松紧的，然后这种扣环式的，这种效果比较好。好，那我建议大家剪法围巾的大小，最好就是它打开之后，下摆度是一定要过膝盖，这样头发才不会跑到鞋子里面。那像我们这一种的话，它手是可以伸出来，所以你可以用手机什么的都比较方便。好，那再来呢，你可以看到就是我们在剪头发的时候常围的这一种。它是剪发垫，它可以让头发防止掉进这种脖子的小空洞里面。因为男生的小头发非常多，很容易剪完衣服里面都是那种细碎的小头发，你就可以用这种剪发垫帮它围着。好，那像一般剪发店啊，它就可以让头发这个密集度、封闭性比较好，头发不容易掉进去哦。那介绍完我们剪发围巾跟剪发店之外，就是小工具、水枪、平夹跟月牙夹。这些都是我们剪法会常用到的，还有最重要的就是剪法梳。水枪的话，建议大家去找就是那种喷出来水雾感比较密的，不要那种喷出来是水珠状的。水珠状你一喷啊，它脸都会流了大量的水流下来，所以找这种雾状的效果会比较好，而且比较容易打进头发里面。然后夹子的话，就要找这种有防滑垫的，因为男生头发比较短，所以很难夹住。你就用这一种，它夹起来的防滑效果会比较好。然后侧边的话，就是用这一种月牙夹，它是随头型设计的，所以你就可以顺着你的头型头角去夹。梳子的话，就是找这一种有宽跟密，它在分区、在推剪上效果都会比较好。好，那以上的介绍呢，就是男生剪发常需要用到的工具。所以如果你常需要帮男生剪头发，或者是做男士剪发的话，以上这些工具的方向就可以让你去做参考。好，今天影片到这边教学就结束了。如果如果对今天影片有任何问题，可以在这影片下面留言告诉我，我一一回复给大家。如果没办法回复的，我再拍影片跟你分享。如果对今天分享的工具有兴趣的同学，可以在影片下方的资讯栏做购买。最后这边附上 IGB， 有任何问题都可以跟我私讯或预约。那我们今天影片到这边结束，我们下部影片见，拜拜。